Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni! Astăzi vom vedea ce are de spus ultimul profet trimis de Elohim pe pământ în legătură cu modul în care trebuie să arate o civilizație în adevăratul sens al cuvântului, toate acestea, precum și multe altele, putând fi găsite în cartea intitulată Da, clonării umane și scrisă de Rael în anul 2000 al erei creștine. Veți găsi în descriere un link din care puteți descărca această carte. Dar haideți să trecem la subiect și să începem. De mii de ani, oamenii au trebuit să muncească foarte greu pentru a supraviețui, iar religiile i-au încurajat atâta timp cât asta a fost necesar pentru supraviețuirea, îmbogățirea și progresul umanității. Îți vei câștiga pâinea zilnică cu sudoarea de pe frunte, spune Biblia. Pe de altă parte, plăcerea, odihna și trândăvia erau considerate ca păcătoase. Asta a fost adevărat în special pentru sexualitate, care era permisă doar ca o cale pentru reproducere. Se spunea că o femeie onestă nu are nicio plăcere, ceea ce nu este prea diferit de filozofia exciziei. Oamenii trebuiau să muncească fără oprire 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână și 365 de zile pe an. Apoi au stabilit ca ziua de duminică să fie o zi de odihnă, iar mai târziu a apărut o săptămână de vacanță plătită pe an, care s-a transformat în două, trei, patru și în final în cinci săptămâni în unele țări. Săptămâna de muncă a fost redusă de la 84 de ore la 40, iar Franța tocmai a adoptat săptămâna de lucru de 35 de ore. Gradual ne îndreptăm către o civilizație de timp liber, care și-a creat deja propriile industrii, cum ar fi turismul, în care călătorim doar de dragul plăcerii. Chiar și sexualitatea a căpătat un nou înțeles în societate. Acum, mulțumită contracepției, ne putem bucura de sex doar de dragul plăcerii, în loc să-l confundăm cu reproducerea. Nu mai este nevoie să ne temem de o sarcină ca de o pedeapsă divină, folosind faimoasa propoziție care spune că vei naște copilul în durere. Sexul este acum o plăcere la fel ca și oricare altele și nu este doar pentru reproducere. Oamenii de astăzi obțin plăcere din toate activitățile lor și vor ca aceasta să crească. Totul devine un loc pentru plăcere acum, în societatea noastră în care vina datorată plăcerii a dispărut din fericire aproape complet. Asta le permite oamenilor să înflorească și mai mult și să fie mai puțin violenți și militarizați, ceea ce înseamnă că vor fi mai civilizați. De fapt, prima civilizație adevărată din istoria umanității se află în procesul de naștere. Întotdeauna mă amuz atunci când aud oamenii vorbind cu admirație despre civilizațiile străvechi, cum ar fi Grecia, Roma sau Egiptul. Acestea nu erau civilizații, ci erau o ceată de barbari care nu se gândeau decât să se taie între ei, să facă război și sacrificii, folosind virgine dacă era posibil. Civilizat înseamnă ceva civil, adică non-militar și non-violent. O civilizație adevărată, adică o societate non-militară, nu a existat niciodată, nici în trecut și nici astăzi chiar. Statele Unite ale Americii nu sunt o civilizație pentru că au una dintre cele mai puternice armate din lume și sunt responsabile pentru moartea a sute de copii iracheni pe zi datorită embargoului impus de marioneta lor, Organizația Națiunilor Unite, ca să nu mai menționez și cea mai mare crimă săvârșită împotriva umanității pentru care nu au fost aduși în fața tribunalului, în alte cuvinte, bombardamentul atomic de la Hiroshima și Nagasaki, acolo unde obiectivul lor a fost să lovească ținte 100% civile. 
Numai atunci când o societate este complet demilitarizată și non-violentă, poate fi numită o adevărată civilizație, iar asta nu s-a realizat încă. Cel mai bun mod pentru a obține asta este să se creeze o societate bazată pe autorealizare în care oamenii obțin atât de multă plăcere încât nu vor mai avea nicio dorință de a o pierde mergând la război. Pentru oamenii care trăiesc o existență mizerabilă, muncind și suferind pentru supraviețuire, Războiul este o pauză binevenită atunci când se opresc din cântat, plin de speranță, visând să devină un erou, să primească o medalie, să fie recunoscuți și să descopere pământuri noi. Dar dacă viața este extrem de plăcută și vom lucra doar câteva ore pe săptămână într-o slujbă pe care o îndrăgim, cu o mulțime de timp pentru a ne autorealiza, bucurându-ne chiar de noi plăceri, cum ar fi sportul, cinemaul, computerele, călătorile către țări noi în timpul lungilor vacanțe, atunci nici unul nu va mai dori să se ciopărțească pe câmpul de luptă. Și mai mult, mitul eroismului a fost expus în toate ororile sale de către folosirea admirabilă de astăzi a reportajelor și a cinematografiei, în care putem vedea cât de inutil și de îngrozitor este războiul. Imaginile fețelor desfigurate, a plămânilor sfârtecați de minele antipersonal și ale corpurilor care se reîntorc acasă în saci de plastic sunt mult mai vizibile astăzi mulțumită tehnologiei. Riscarea tuturor acestor lucruri pentru o medalie nu mai pare a fi o afacere bună și realizăm brusc că ar fi mai bine să stăm acasă și să ne bucurăm de ceea ce avem. Plăcerea în toate permutațiile sale este inamicul militarismului și al religiei. Aceste două trăvuri au fost dintotdeauna aliate în exploatarea oamenilor, fiind, după cum obișnuiesc să spună oamenii, sabia și crucea. Dar în noua societate, orice activitate este proiectată pentru plăcere și distracție. Eliberarea femeilor a fost o cheie pentru calea către civilizația plăcerii. Femeile au f- suferit atât de mult ca niște virtuali sclavi permanenți pentru bărbați, dar acum ele nu mai trebuie să se ducă la râu pentru a spăla hainele sau vasele tuturor și, mult mai important, acestea își pot controla acum propria lor sexualitate. Acum, mulțumită contracepției, acestea pot alege pentru ele orice doresc, pentru a avea plăcere în loc de reproducere. Avorturile terapeutice pentru corectarea greșelilor au contribuit de asemenea la puterea lor de decizie și, gradual, sexualitatea se instalează ca una dintre cele mai importante căi către plăcere pentru ființele umane. Doar un papă complet rupt de realitate poate continua cu învățături tradiționale, cum ar fi mergeți și vă mulțiți, condamnând atât contracepția cât și avortul, în ciuda faptului că noi suntem deja 6 miliarde de oameni pe pământ, cu o problemă în creștere a suprapopulării, dar tradiția condamnă pe fiecare papă după papă să continue predarea aceleiași linii vechi. Desigur, acest mesaj era destul de valid acum câteva mii de ani, atunci când era necesar să se populeze pământul, dar acum este ceva contraproductiv. Dar el nu poate spune în alt fel decât este scris în Biblie. Chiar dacă am atinge un periculos număr între 100 sau 200 de miliarde de oameni pe pământ, cu fiecare om forța să trăiască pe trei straturi artificiale, contaminate și intoxicate de către aburi ridicați ușor de la milioanele de excremente umane care pun în pericol toată viața de pe pământ, el va continua totuși să fie capabil să repete 
aceeași propoziție uzată, mergeți și vă înmulțiți, în afară de cazul în care dorește să-și schimbe scripturile sale sfinte, dar nu pe toate. Totuși, din fericire pentru toți, numărul catolicilor se va diminua drastic până atunci, într-un proces care a început deja, fiind evidențiat de bisericile virtual goale din zilele de duminică și de micșorarea numărului de seminariști care devin preoți. Libertatea sexuală se instalează gradat și contribuie la distrugerea vechilor taburi și, din fericire, tradiția mariajului care lega doi oameni împreună pentru totdeauna pierde de asemenea teren. Până în ultimul secol, atunci când speranța de viață nu era mai mare de 35 de ani, era ușor să treci pentru totdeauna cu același partener. De fapt, acest pentru totdeauna nu era mai mult de 15 ani, dacă oamenii se căsătoreau în jurul vârstei de 20 de ani. Dar acum că media speranței de viață este în jur de 85 de ani, pentru totdeauna a crescut de la 15 la 65 de ani, ceea ce reprezintă o cu totul altă poveste. Cu toate că va fi relativ ușor să trăim fiecare cu fiecare pentru 15 ani, mai ales cu legătura adăugată biologic de a ne vedea copiii crescând, este mult mai dificil pentru ca un cuplu să stea împreună de îndată ce copiii sunt adulți și și-au luat zborul din cuibul familiei. Și în cazul în care este o relație spirituală extraordinară, este extrem de dificil pentru ca un cuplu să rămână împreună la vârsta de 40 de ani, cu încă 45 de ani înainte și nemai având dorința suplimentară de a mai avea copii iarăși. În această cauză, în țările moderne, 50% din mariaje se termină cu divorț. Și câteodată acest divorț se întâmplă înaintea plecării copiilor. Din moment ce aflăm că în unele țări, 50% din familii reprezintă gospodării cu un singur părinte. Și în fruntea acestor lucruri, femeile, ca un tot, au devenit independente financiar. Ele au propriile lor slujbe, asta făcând mai ușoară separarea de partenerul lor. Femeia nu mai depinde încă de bărbatul ei pentru a trăi. Ea intră acum într-o poziție din care își poate alege viața pe care o dorește, fără nevoia de a îndura să fie cu cineva pe care nu-l mai place, doar pentru plăcerea de a avea mâncare și cazare. Și de fapt, acum că ele devin dependente din punct de vedere financiar, din ce în ce mai multe femei aleg să aibă copii fără mariaj. Papa poate continua să condamne divorțul, dar mai mult de 50% din cupluri nu-l mai ascultă și divorțează atunci când nu mai sunt fericite împreună. Puterile conservatoare, oricare dintre ele, încearcă să susțină că cei rezultați din divorțuri sunt afectați în mod ostil de separarea părinților lor, dar se înșală. De fapt, mulți oameni care au reușit și au vieți împlinite profesional și emoțional sunt copiii rezultați din părinți divorțați. Asta nu este surprinzător, din moment ce este mai bine să trăiești în armonie cu un singur părinte decât în mijlocul dezarmoniei dintre doi care se ceartă constant, se luptă sau se amenință unul pe celălalt. De aceea, noi celebrăm mariajele impermanente. Preoții raelieni căsătoresc cuplul spunând Fiți fericiți împreună, fie că este vorba doar de o săptămână, o lună, un an sau toată viața voastră, dar aveți înțelepciunea de a vă despărți dacă nu vă mai înțelegeți, înainte de a începe să vă urâți unul pe celălalt. Noi celebrăm de asemenea și divorțurile cu aceeași bună dispoziție, din moment ce, pentru noi, totul este o oportunitate de celebrare și de petrecere. Preoții raelieni divorțează cuplul spunând, 
Ați trăit fericiți împreună pentru un anumit timp. Acum continuați să trăiți fericiți separat, cu aceeași iubire și respect pe care le-ați avut pentru celălalt atunci când erați împreună. Această armonie de durată dintre cuplurile separate este foarte importantă, mai ales dacă sunt implicați și copii. Iar copiii pot asista și ei la ceremonie de asemenea. Asta le va permite acestora să vadă mai întâi în ce fel este posibil să trăiești și apoi să te desparți în armonie, ceea ce este foarte important pentru dezvoltarea lor. Felul în care vechile religii tradiționale asociază răspunderea și vina cu divorțul servește doar la vânturarea focului amărăciunii și câteodată chiar al violenței, transformând procesul despărțirii, care poate fi la fel de armonios ca și uniunile, în ceva murdar și dureros. Dar, din fericire, asemenea vină de modată dispare gradual. Speranța noastră de viață este în prezent de cam 85 de ani, iar noi știm că deja atinge 120 de ani și foarte curând se va muta la 200 de ani, iar în final la 900 de ani. Apoi, mulțumită clonării, vom fi capabili să trăim pentru totdeauna, timp în care nu va mai trebui să muncim. Dacă este mult mai dificil pentru ca doi oameni să trăiască împreună pentru 85 de ani în comparație cu 35 de ani, atunci imaginați-vă cum va fi să trăim împreună pentru 900 de ani și eventual pentru totdeauna. De aceea, în afară de unele minunate excepții în care unele cupluri vor trăi cu adevărat pentru totdeauna împreună, marea majoritate a oamenilor vor avea un număr infinit de parteneri cu care vor trăi pentru diferite perioade de timp. Simplul fapt de a alege între dreptul la eternitate și cel de a avea un copil va însemna cel mai probabil că vor fi doar câțiva copii, fapt care va da o motivație în plus oamenilor ca aceștia să se separe fără nicio problemă și să trăiască într-un curent constant de noi plăceri și oameni. Posibilitatea vieții eterne într-o societate în care oamenii nu vor mai munci va însemna că oamenii vor trăi într-o plăcere constantă într-un univers al jocului. Alternând între jocurile și experiențele virtuale, către întâlnirile fizice erotice reale cu alte ființe umane sau cu roboți biologici, iubind sau împrietenindu-ne cu semenii umani, mergând mai departe până la jocurile electronice sau către studiul și practicarea artei și a științei, printre altele, fiecare nouă zi va deveni o serie de plăceri variate și succesive. Cam atât legat de acest subiect, oameni buni. Puteți da un like, un share sau să vă exprimați în secțiunea de comentarii, iar dacă vreți să nu ratați videoclipurile următoare, vă rog să vă abonați la canal și să activați toate notificările dând click pe clopoțel. Vă mulțumesc pentru atenție, vă salut pe toți și ne vedem în videoul următor.